Buenos días, tardes o noches, según cuando veis esto. Vamos a atacar a un problema de números. Dice aquí, dos números suman 51. Si el primero lo dividimos entre 3 y el segundo entre 6, la diferencia de sus cocientes es 1. Haya los números. Bueno, empezamos con las incógnitas y en el caso de los problemas de números son bastante fáciles de escribir. Si nos piden dos números, pues a uno le llamo x, x primer número, y al segundo pues le llamaré y. Y segundo número. Ahora las ecuaciones. El planteamiento del sistema que nos va a resolver el problema. Planteamiento. Dice, dos números suman 51. Dos números suman 51. Si les hemos llamado x e y, escribiremos x más y igual a 51. Ya tenemos la primera ecuación. Segunda. Si el primero lo dividimos entre 3. El primero le hemos llamado x. x. Lo dividimos entre 3, x tercios. Y el segundo entre 6, pues y sextos. Dice la diferencia de sus cocientes, estos son los cocientes que hemos obtenido, la diferencia será con un signo menos, es 1. Ya tenemos la segunda ecuación. Si lo unimos con una llave, ya tenemos el sistema que nos debiera resolver el problema. Para resolver, pues lo primero que podíamos hacer es eliminar los denominadores en la segunda ecuación, multiplicando todo por el denominador común que es 6. 6 para 3, 2, por x, 2x. 6 entre 6, 1, por y, y. Y 6 por 1, no nos olvidemos del segundo miembro, 6. De la primera ecuación podíamos despejar una de las letras y así usar sustitución. Y igual a 51 menos x, pasando la x al otro lado restando. Este trocito ya correspondería a la resolución. Y ahora vuelvo a escribir la segunda ecuación, solo que donde aparece la y voy a utilizar lo que hemos despejado en la primera, 51 menos x, igual a 6. 2x, elimino el paréntesis cambiando de signo, la menos x, esta pasa a ser más x, igual a 6. Agrupamos, queda 3x, y si paso menos 51 al otro lado, queda más 51, que con 6 sale 57. Y por último, 57 dividido para 3 da 19. Todo esto lo podéis hacer más despacito con la calculadora, y obtendréis esos resultados. Una vez que tengo la x, vengo a esta igualdad y sustituyo 51 menos 19 y me da 32. Pues ahí será 32. Y ya tengo las dos soluciones, la de x y la y. Vamos a escribirlas ya en la solución del enunciado. Dice, haya los números, pues los números que nos han quedado son 19 y 32. No enmarcamos todavía porque nos falta comprobar. Comprobamos. Lo primero que nos dice el enunciado es que suman 51. La pregunta sería pues, ¿19 más 32 son 51? Correcto. De hecho, la habíamos empleado para calcular el 32. Y ahora vamos a la segunda. Dice que si el primero lo dividimos... Entre 3, el primero le habíamos llamado a la X, y la X nos había salido 19. 19 tercios, y le resto el segundo dividido para 6, que es 32, 6 sextos, da de resultado 1. Pues aquí tenemos que trabajar con fracciones, y en el primer miembro, denominado 6, 6 entre 3, 2, por 19, 38... Menos 6 entre 6, 1, queda 32. Y la pregunta es, a ver si esto queda 1. Pues 38 menos 32 da 6, entre 6, 1. Correcto. Una vez que hemos comprobado, ya puedo enmarcar mi solución. 